Hey guys, my name is Manish Anand and welcome back to a brand new day, a brand new week and a brand new episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Now before we kick start today's show, allow me to remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite stars. And on that note, these are our top stories. Harna Sandhu, Sangeeta Bijlani, Pratik Gandhi and more attend Leva Miss Diva 2023 Grand Finale in style. Janvi Kapoor reveals her parents did not approve of her first boyfriend. Ananya Pandey talks about her bestie Suhana Khan and Shania Kapoor making their acting debuts. Hello and welcome, this is Parul Sharma for Zoom TV and I'm here at the Leva Miss Diva 2023 Grand Finale. It's going to be an exciting night ahead with celebrities, beauty and fashion in high doses. So join me as I take you on the red carpet for all the action. Just Divita Rai in all her glory, everyone. What beauty means to you? What is the true testament of beauty for you? What is the personification of beauty for you? So beauty right now is being redefined in a massive way throughout generations and I think right now it's all about authenticity and how relatable you can be as a person. So the more you own yourself, you own your unique story, the more beautiful you really are as a person and that truly comes across. Beauty is a combination of uh, physical traits and inner qualities. So we've heard this line a lot of times. It is very difficult to define a beauty. Absolutely. Right? So, because it's a multifaceted concept. So I think in Indian context, the way I have always understood yeah. and uh, seen across, around, is that something that represents my culture, yeah. my true self, is beauty. True beauty is always a woman who believes in herself, mm. who's confident uh, from her inner self, who is ready to represent and doesn't even care about what the world thinks about her. Yeah. When she knows who she is and uh, she's somebody with the aim of empowering women around her, I think she becomes unstoppable yeah. and she becomes so courageous that the whole universe tries to fix things yeah. around her. And um, Ms. Diva is all about that, empowering Absolutely. women, you know, making them believe in their dreams and doing something and being an ambassador yeah. and leaving a legacy for so many women who will be participating in the yeah. future, who look up to you. So for me, that's always in my head whenever I'm looking yeah. for um, a new representative, yeah. she has to be confident, she has to be herself and Absolutely. she needs to have that essence of Indianness. <laughs> Exactly. आप अगर देसी नहीं हो तो आप इंडिया को मतलब रिप्रेजेंट आपके अंदर कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हाँ ये इंडिया से आई है। I feel मतलब बहुत ही क्लिशे आंसर है, but this is the truth that beauty actually lies in the eyes of the beholder. Yeah. And everybody has something beautiful in themselves. I don't know how you define beauty. It's not about having the best features or having the best skin. I don't even know what you call a worst skin or a best skin. There's no standard of that sort. We all are humans and if we are just good to each other, we are the best people. I just suppose, I just feel ki idhar hi hai, sundarta jitni bhi hai, andar hai aur usi ko bahar reflect karna chahiye. And that's what shows outside. What qualities are you looking for in the winner specifically? Personally, what I like uh, in individual and specifically on, on this big stage where uh, the winner is going to represent India on yeah. their international platform, I'm looking for something which is, you know, helping me understand the positive outlook of an individual which can make a huge impact uh, and put India as a change maker on the world map. I like imperfection, yeah. so I would not say that I'm seeking perfection, so that's what I'm seeking, because I find beauty in imperfection. I'm looking for something, someone who has a little exotic flair to it, and definitely someone who can live with the flow. Today's going to be a tough night because all the 16 girls are stunning, they are beautiful, they are smart, they are intelligent. It's definitely going to be a task for all of us to pick up one, uh, two and three. 
um, but yes uh, what I'm looking at is somebody very very strong who will represent India further so yes I'm definitely gonna look at brains uh, with a beautiful combination of beauty a celebrity who always aces their red carpet look I think Ranveer Singh why <laughs> Because he just looks so good in anything and everything that he wears and he looks like he's actually comfortable. So that really shows and, and I love that. It's like a personification of who he is as a person. Yeah. So that's great. Ranveer. Why? Why to uski stylist ko bata hoga, yeah? <laughs> <laughs> but he, like be, he can carry anything. Yeah. So and he has that confidence. And uh, I feel yeah, he does that. Ranveer Singh, yeah. He has a swag. Uh, I think Deepika. Uh, always aces the red carpet look. Uh, she knows uh, her sense of style is tremendous, yeah. and she knows how to carry that outfit, whatever it may be. And she has she has this kind of a you know attitude, which kind of and an energy that she exudes. It kind of makes her feel like wow. So I, I like that when I see her. Who do you think you would look fab on a red carpet with? Like, who do you make a great pair with on a red carpet? Uh, I know he's taken, but Aditya Roy Kapoor. <laughs> Kriti. Oh, I'll have to work very hard, you know, to cope up with anybody that may. You're being very modest. No, seriously, yeah. <laughs> I mean, this is this is difficult for me to achieve. Yeah. But I think uh, I'll be more comfortable with uh, maybe Rajkumar Rao. Mm. Good one. Uh, mm, I don't know. <laughs> I don't know. I think oh. alone. Just me. Alone. Just the, me. the queen. <laughs> I think just me. Someone who you think you um, who always steals the show on a red carpet. Steals the show on a red carpet apart from me would be Mr. Shah Rukh Khan, of course. Nobody else. I think Vidya, with her sari look, always. And that's a wrap for me, Parul Sharma, here at the 2023 Leva Miss Diva Grand Finale. It was another exciting year here at the red carpet. Stay tuned and keep watching Zoom for all the updates. Janvi Kapoor ne reveal kiya ki unke parents ne unke pehle boyfriend ko approve nahi kiya tha. Janvi ne kaha unke parents nahi chahte the ki unka koi boyfriend ho. Janvi Kapoor Bollywood ke ubharte sitaron mein se ek hai. Unhone apne grand debut ke baad kai high concept films choose kiye hain jisme wo apna acting talent dikha sake. Janvi ne apne career mein kai heroes ko on screen romance kiya hai lekin off screen kya unki love life aasan hai take a look Janvi Kapoor apne career ko leke bahut dedicated hai lekin the young star kid is also a loving sister and daughter Janvi ne kuch saalon pehle apni maa veteran actor Shri Devi ko kho diya lekin wo aaj apne papa aur choti behan khushi ke sath rehti hai she is also a part of an extended Kapoor family which includes many actors like Anil Kapoor, Arjun Kapoor, Sonam Kapoor and Shania Kapoor. Recently, in her personal life, ke mein baat karte huye, Janvi ne revealed that ki her parents ne unke pehle relationship ko approve nahi kiya tha. Janvi ne bataya that she ended her first serious relationship because of her parents. Janvi ne kaha, my first ever serious boyfriend was that same chup chup ke milenge, jhoot bol bol ke, all of that and there was a thrill in that. But unfortunately, that relationship ended because I had to lie so much and mom and dad were like, no, you will never have a boyfriend and they were very conservative. Janvi added ki jab ye hua to unhe realize hua ki unke parents ke saath honesty or transparency kitna important hai. Janvi said and that's when I realized having your parents approval and having transparency with them makes everything so easy. It makes you feel so much more confident about your decision and having them to share things and vice versa it's just a very wholesome experience. She further added that your decisions also change when you are open with your parents. If you feel confident about like, yeah, I am seeing this person, I can get him home. Like my father is okay with it and he is happy with my choice. It makes you believe in the relationship more. Okay, I must be doing something right. Janvi ki last release Bawal thi which faced quite a bit of controversy once it started streaming on an OTT platform. 
इसके बाद वो दिखेंगी मिस्टर एंड मिसेस माही में एंड तेलुगु फिल्म देवरा में जहां वो जूनियर एनटीआर के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगी यर्स होपिंग कि आपको भी आपका सम्मान स्पेशल मिले जिसे मिलके आपकी पूरी फैमिली खुश हो जाए ड्रीम गर्ल 2 की रिलीज के बाद अनन्या पांडे ने रिवील किया है अपनी बीएफएफ सुहाना खान और शनाया कपूर का एक कलेक्टिव ड्रीम वेल यस अनन्या जहां पति पत्नी और वो और गहराइयां जैसी फिल्म से फैंस के दिलों में बना चुकी है अपनी एक खास जगह वहीं शाहरुख खान की डॉटर सुहाना खान दियाची से डेब्यू करने जा रही हैं तो शनाया कपूर मोहनलाल की वृषभा से इसी साल बॉलीवुड डेब्यू करेंगी और इस स्टोरी में आगे आप देखिए क्या है वो एक सपना जो इन तीनों स्टार किड्स ने देखा था अनन्या पांडे ने रिवील कर दिया है कि उनकी बीएफएफ सुहाना खान और शनाया कपूर के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर रहे हैं क्या ड्रीम रिसेंटली ड्रीम गर्ल टू एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने रिवील किया कि बचपन से कैसे इन तीनों स्टार किड्स ने देखा एक्ट्रेस बनने का ख्वाब और एक्टिंग गेम्स के जरिए बचपन से ही हीरोइन बनने की कैसे की तैयारी वेल ये क्या है पूरा चक्कर जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे स्टार ड्रीम गर्ल टू ने दे दी है बॉक्स ऑफिस पर दस्तक अपनी फिल्म पर बात करते हुए अनन्या ने अपनी बीएफएफ सुहाना खान और शनाया कपूर के जल्द होने जा रहे बॉलीवुड डेब्यू पर बात की और वो बिग ड्रीम रिवील किया जो ये तीनों बचपन से देखती आई हैं। अनन्या ने कहा यू नो वी ऑल हैव दिस कलेक्टिव ड्रीम वाइल ग्रोइंग अप वी ऑल वॉन्टेड टू बी एक्टर्स वी यूज टू प्ले एक्टिंग गेम्स टूगेदर डू मेमिक्री इतना ही नहीं अनन्या ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में ये भी रिवील किया कि उनके पास तीनों के एक्टिंग गेम्स की वो फुटेज भी है जिसमें सुहाना मॉम प्ले करती है और अनन्या और शनाया प्ले करती हैं डॉटर्स के रोल्स अनन्या ने कहा वी हैव सो मेनी वीडियोस लाइक सुहाना वुड बी द मदर एंड शनाया एंड आई वुड बी द डॉटर्स एंड सुहाना वुड बी शाउटिंग एट अस बिकॉज शी वाज द टाइनी वन वी हैव आवर्स ऑफ फुटेज वीव हैड सो मेनी मेमोरीज एंड स्पोकन अबाउट एवरीथिंग अंडर द सन अनन्या ने ड्रीम गर्ल टू को लेकर एक्साइटमेंट शेयर करते हुए ये भी कहा कि अब वो तीनों भले ही बचपन की तरह बार बार ना मिल पाते हो पर खुशी की बात ये है कि तीनों अपने अपने ड्रीम्स पूरे करने में बिजी हैं। बता दें कि लास्ट फ्राइडे आयुष्मान खुराना अनन्या पांडे और परेश रावल स्टार ड्रीम गर्ल टू रिलीज हुई है जो व्यूअर्स को काफी पसंद आ रही है क्या सनी डियोल से दूरियां मिटाने के लिए ईशा डियोल ने रखी थी गदर टू की ये स्क्रीनिंग क्या सनी और बॉबी के साथ पोज करके ईशा ने डियोल फैमिली की वही दरार छिपाने मिटाने की कोशिश की जिसका जिक्र बॉलीवुड की गॉसिप में अक्सर सुनने में आ रहा है वेल 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 ऐसे सभी सवालों पर खुद ईशा ने की बात रिसेंटली गदर टू की स्क्रीनिंग में कैप्चर हुई एक पिक्चर एक तरफ है सनी डियोल दूसरी तरफ है बॉबी और बीच में है स्माइल के साथ पोज कर रही ईशा डियोल तीनों की ये पिक्चर सोशल मीडिया पे खूब हुई वायरल फैंस ने इस झलक पर जमकर प्यार लुटाया पर साथ ही साथ ये भी सुनने में आया कि ईशा डियोल ने फैमिली डिफरेंसेस मिटाने के लिए गदर टू की ये स्क्रीनिंग होस्ट की थी पर अब ऐसी बातों पर आ गया है खुद ईशा का एक्सक्लूसिव रिएक्शन ईशा ने सनी और बॉबी डियोल के साथ अपनी वायरल पिक्चर पर बात करते हुए कहा आई डोंट लुक एट इट लाइक दैट ऑनेस्टली द पिक्चर हैपन वेरी ऑर्गेनिकली इट वॉज नॉट प्लान वी आर वेरी प्राइवेट एज अ फैमिली वी आर वेरी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर आई फील दैट आई टाई हिम राखी और नॉट इज नन ऑफ एनी वन बिजनेस आई हैव बिन टाइंग राखी टू माई ब्रदर सिंस आई वॉज अड एंड वी कंटिन्यू डूइंग 
so, but we are not here to prove to people. Well, Isha ne ye to bataya hi ki wo as a sister, Sunny aur Bobby se kitna strong bond share karti hai. साथ ही गदर टू की स्क्रीनिंग में सनी और बॉबी डियोल के साथ कैप्चर होने के मोमेंट को उन्होंने बता दिया उनकी फैमिली लाइफ के कई ब्यूटीफुल मोमेंट्स में से एक ईशा ने कहा द फोटो एट गदर टू स्क्रीनिंग हैपन वेरी ऑर्गेनिकली दैट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट एंड वी सॉ द ऑडियंस एंड द पब्लिक गेटिंग इमोशनल अबाउट इट बट फॉर अस वी हैव अ लॉट ऑफ पिक्चर्स टुगेदर इन आवर फैमिली आई थिंक हाल ही में हेमा मालिनी ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी फैमिली में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है और पूरी फैमिली साथ है वहीं धर्मेंद्र ने भी बहना का अभिमान है सॉन्ग के साथ सिबलिंग्स की वायरल पिक्चर को सोशल मीडिया पे शेयर की बता दें कि सनी डियोल स्टारर गदर टू अब तक 456 करोड़ का डोमेस्टिक कलेक्शन जुटा चुकी है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो ये फिगर्स 600 करोड़ के करीब पहुंच गया है और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का बट डोंट गो एनी वी हैव अट मोर ऑन दी अदर साइड एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या है सबसे ट्रेंड हो रही खबरें वी ब्रिंग यू ऑल द न्यूज दैट्स क्रिएटिंग अ बज टेक अ लुक आराम से आराम से उर्फी जावेद ने अपने इस नए लुक से एक बार फिर एक्सपेरिमेंट किया है क्योंकि पैप्स ने उर्फी को स्पॉट किया है इस ब्लैक आउटफिट में जो लग रहा है मॉडर्न और ट्रेडिशनल का फ्यूजन और देखिए अपने इस लुक को उर्फी कितने कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती नजर आई हैं इस अपीयरेंस में उर्फी जुहू मार्केट की गलियों में पैदल चलती नजर आई खबर है कि लाल सिंह चड्डा को मिली सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए आमिर खान ने रिसेंटली फिल्म की पूरी टीम के लिए रखा है गेट टुगेदर अगर आपको ये सुनकर हैरानी हो रही है तो बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर भले फिल्म कोई खास कमाल ना कर पाई हो लेकिन ओ पर फिल्म को मिला शानदार रिस्पॉन्स और वो सक्सेस भी मिल गयी जो आमिर खान स्टारर लाल सिंह चड्डा डिजर्व करती है आमिर खान और करीना कपूर स्टार लाल सिंह चड्डा जब रिलीज हुई थी तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़े कलेक्शंस जुटाने में नाकाम रही थी जिसके बाद खबर आई कि आमिर खान ने फिलहाल एक्टिंग से ब्रेक ले लिया है और वो अपने कम के लिए एक शानदार स्क्रिप्ट की तलाश कर रहे हैं जो व्यूअर्स गदर टू के ओ टी आने का इंतजार कर रहे हैं उन्हें करना पड़ सकता है लम्बा वेट क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने रिवील किया है कि फिल्म को ओ पर आने में छह से आठ महीने का टाइम लग सकता है इसकी वजह उन्होंने ये बताया कि गदर 2 अभी भी थिएटर्स में सक्सेसफुली रन कर रही है बता दें कि गदर 2 ने सिर्फ इंडिया में ही 456 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन जुटाया है और अब ये फिल्म बाहुबली टू और शाहरुख खान स्टारर पठान के रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ बढ़ रही है दीपिका पडुकोण और रणवीर सिंह की वेडिंग प्रिपरेशन से जुड़ी एक बात शेयर करने वाला एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है वीडियो में एक इंटरव्यू के दौरान एस डिजाइनर सबे साची मुखर्जी ये रिवील करते नजर आ रहे हैं कि दीपिका और रणवीर की वेडिंग में जो फूड सर्व किया गया वैसा डिलीशियस फूड उन्होंने पहले कभी नहीं खाया साथ ही उन्होंने वो बात भी रिवील कर दी जो उन्हें खुद रणवीर ने बताई थी यही कि वेडिंग की प्रेपरेशन के दौरान दीपिका मल्टीपल फूड टेस्टिंग्स पर गई थी और जब सबे साची ने काउंट पूछा तो दीपिका ने वो काउंट खुद रिवील कर दिया जो था 12 फूड टेस्टिंग्स And with that we come to the end of this episode of Planet Bollywood promising to be back again tomorrow same time same place with all the latest from the world of Bollywood and social media in the meanwhile don't forget to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite stars and on that note this is me Manish signing out saying ciao